చూసినంతవరకు నానదమ్ములకు నా అక్క చెల్లెలకు నా ఆడపడుచులకు అందరికీ జై భీములు తెలుపుతున్నా నేను ఈరోజు ఎందుకు ఈ టైంలో నేను వచ్చి మాట్లాడుతున్నా అంటే చాలామంది అధికార పక్ష నాయకులు కావచ్చు ప్రతిపక్ష నాయకులు కావచ్చు వాళ్ళ విషయంలో మాట్లాడడానికి నేను వచ్చినా నేను ఎందుకంటే ఈ సమయంలో ఎందుకు బయటకు వచ్చాట నాకు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే అధికార పక్ష నాయకులకు నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా నిజంగా సిరుపూర్ నియోజకవర్గంలో అధికార పక్ష నాయకుడు అనేది మొత్తానికి అభివృద్ధిలు మొత్తం విఫలమైందని చెప్పడానికి అసలు మనం సమంజసం లే సమంజసం దాని మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు టోటల్గా పూర్తిగా అధికార పక్ష నాయకులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ టోటల్గా తిరుపూర్ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధికి అభివృద్ధి ఆగిపోయిందని కారణం అంటే ఎవరంటే టీఆర్ఎస్ నాయకులు దాంట్లో సందేహం అనేది లేదు నిజం చెప్తాను నిజంగా వీళ్లకు చిత్తశుద్ధి టీఆర్ఎస్ నాయకులకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈరోజు సిరుపూర్ నియోజకవర్గము ఇట్లా ఆగమాగం అయ్యేది కాదు ఎందుకు వాళ్ళు ఏం పని చేసేటు ఇదే టీఆర్ఎస్ నాయకులకి నేను బహిరంగ సవాల్ చేస్తున్నా టీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్తున్నా మీరు మూడు సార్లు గెలిచిన తర్వాత సిరుపూర్ నియోజకవర్గంలో మీరు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఒక్కడైనా చూపెట్టండి నువ్వు ఏ ఏ రంగా నేను అభివృద్ధి చేసినావు ఏడు మండలాల్లో ఏడు మండలాల్లో మీ ఏ రంగా నేను అభివృద్ధి చేసినావు నీకు బహిరంగ చెప్తా ఉన్నా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకునికే నేను ఒక బహుజన నాయకునిగా అంబేద్కర్ బిడ్డగా నీకు సవాల్ వేసి తను ఏం పని చేసినావు చేయలేదు మీరు రెండు వేల పదహారులో బిఎస్పి పార్టీకి టికెట్ పొందిన తర్వాత మేము బహుజనుల సబ్బండ వర్గాల జాతుల వారి దరిద్రులు అందరం కలిసి మీ కోర్టు వేసి గెలిపించినాం కానీ మీరు ఏం చేసిర్రు గెలిచిన తర్వాత బుద్ధుని విగ్రహం కడతానని చెప్పి ఇలా దళితుల గొంతులు పోసినావు కాదా సరే అదే బీఎస్పీలో పార్టీలో టికెట్లు ఉంటే నిజంగా మేము అనుకున్నాం ఇన్ని రోజులు మేము టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులకు కానీ బీజేపీ నాయకులకు కానీ మేము పల్లెకిలు మోసినాం మా భుజాలు ఒలిసిపోయినాయి విసిగిపోయాం ఇక అంబేద్కర్ జెండా నీలి జెండా సిరుపు నియోజకంలో మరొక బహుజన విప్లవం వస్తుంది అని అన్నప్పుడు మీరు బీఎస్పీ పార్టీ వెళ్ళిన తర్వాత మేము అందరం సిరుపు ప్రజలు అందరం మేము అనుకున్నాం ఈ నాయకునికి మనం ఓటేసి బీఎస్పీ పార్టీని సిరుపూర్లో భోజన సాంబారావు జవాబు తీసుకొద్దామని అనుకున్నాం కానీ మూడు నెలల ముచ్చటగా మీరు వేసిండ్రు బీఎస్పీ పార్టీకి భోజనాలను వెన్నుపుడు పొడిచి దళితులను వెన్నుపుడు పొడిచి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వెళ్ళిండ్రు ఇదా ఇదా బహుజనుల ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసే మీరు దళితుల ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతీసే మీరు మేము ఎట్లా మిమ్మల్ని నమ్మేది సరే బుద్ధిని విగ్రహం మీరు కడతానని చెప్పిరు కట్టలేదు సంవత్సరం నుండి సిరుపూర్ టౌన్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో సంవత్సరం నుండి ఒక డాక్టర్ లేనప్పుడు అధికార పక్ష నాయకుని నువ్వు ఏం చేసినావు నేను బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చి హాస్పిటల్లో ఎన్నో సార్లు వీడియోలు పెట్టాను మహా న్యూస్లో మాట్లాడాను ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్లో మాట్లాడాను బహుజన మీడియాలో మాట్లాడాను ఇంటి ఇన్ని టీవీ ఛానల్లో మాట్లాడిన కనీసం దాని గురించి ఆరా తీయని ఒక పట్టింపు లేని మీరు ఈ ఈరోజు మీరు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడతారా టీఆర్ఎస్ నాయకులకు చెప్తాను నేను మీరు దేనికోసం మాట్లాడరు ఒక చిన్నారి వైద్యం అందకుండా సిరుపూర్ టౌన్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత చనిపోయింది కనీసం మమ్మల్ని పరామర్శించలేని మీరు మీరు అభివృద్ధి కోసం మాట్లాడితే టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆలోచన మీకే చెప్తున్నా సవాల్ చెప్తున్నా మీకు అదేవిధంగా ఎన్నోసార్లు మేము రోడ్ల కోసం మాట్లాడినాం ఇండ్ల కోసం మాట్లాడినాం పేదలకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇవ్వను యువతకు ఉద్యోగాలు లేవు ఉపాధి అవకాశాలు లేవు మాట్లాడినాం కానీ ఏ రోజు ఏ రంగం కోసం నువ్వు నువ్వు అసెంబ్లీకి వెళ్ళి ఏ రోజు ఏ రంగం మీరు మీరు బల్ల గుద్ది మాట్లాడిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు అరా మీకే చెప్తాను రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా చేసుకునే నాయకులు మనకు అద్దు పడిపోతున్న పతనమైన రాజకీయ విలువల్ని కాపాడే నాయకుడు కావాలి దమ్ముగా బయటకు వచ్చే నాయకుడు కావాలి కానీ అలాంటి నాయకత్వం మీకు లేదు మొత్తం పాలన రాతీవుగాని మీరు మార్చేసినారు ఎందుకంటే సిరుపు నియోజకవర్గం మొత్తం అట్టడుగు స్థితిలో వెళ్ళిపోయింది మొత్తం రాతీవుగా మీరు నెట్టేసినారు వాస్తవానికి దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదంటే పక్క నియోజకవర్గాలు చూడండి పక్క నియోజకవర్గాలు చూస్తే స్పష్టశామలంగా వెలిగిపోతుంది ఉన్న దరిద్రం అంతా మన నియోజకవర్గంలో మీ పాలననే ఉన్నది కేసీఆర్ కేడర్ కానీ అభివృద్ధి పథకంలో వాళ్ళు వెళ్తాను మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తాను తప్పు లేదు కానీ మీరు మీ సిరుపు నియోజకవర్గంలో మీ పాలనలో ప్రజల అట్టడుగు ప్రజల్లో వెళ్ళిపోతున్నారు సరే మీ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను ఎందుకంటే మీరు టోటల్కి సిరుపు నియోజకవర్గాన్ని మీరు రాతీగంలో నెట్టేశారు ఎం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చెప్తున్నా మీరు అభివృద్ధిని అభివృద్ధి విషయంలో మీరు మొట్ట మొత్తానికి విఫలమైనారు కానీ నేను ఇంకో విషయం చెప్తాను ఈ విషయంలో ఈ మధ్యల ప్రతిపక్ష నాయకులు అధికార పక్ష నాయకుల మీద మాట్లాడుతున్నారు ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు గిదా టైం మాట్లాడేది ప్రపంచ దేశాలు మొత్తము అల్ల కల్లోలం అయిపోతా ఉంటే ఇవాళ సెటైర్లు వేస్తాను ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు మీరు చేస్తే చేసుకోండి కాకపోతే గిప్పుడా ఈ ఇదా టైం చిల్లర రాజకీయ గిప్పుడా మాట్లాడేది మరి ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినా ఆయన ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకులారా ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడికి పోయారు
మీరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షం అనేది సిరిపు నియోజకవర్గం మొత్తం మీరు చంపేశారు ప్రతిపక్షం అనేది లేదు ఈ రోజు అభివృద్ధి ఆగిపోయిందంటే కారణం ప్రతిపక్షాలు విఫలమయ్యాయి మీ ఏ సమస్య మీద మీరు మాట్లాడినారు బయటకు వచ్చి ఏ సమస్య మీద మీరు మాట్లాడినారు చెప్పు ఊపు ఊపాలి ప్రతిపక్షంలో ఉండి మీరు ఏం చేస్తాను సిరిపు నియోజకవర్గంలో మీ సిరుపు నియోజకవర్గంలో ప్రతిపక్షం అనేది కేవలం తోక లాంటిది తోక ముడుచుకునే ప్రతిపక్షాలే చచ్చిపోయింది ప్రతిపక్షం ఇదే ప్రతిపక్ష నాయకులు చెప్తా నాను ఈరోజు ఒక నాయకుడేమో అధికార పార్టీ నాయకుడు భూ కబ్జాలు చేశారని మాట్లాడుతున్నారు సరే మీరు కబ్జాలు వాళ్ళు కబ్జాలు చేసిన లేదో వాళ్ళు మీకు ఆరోపణ చేస్తాను వీళ్ళు మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఆరోపణలు చేస్తాను కాదంటే కాకపోతే మరి ఇన్నాళ్ళు ఏం చేసిర్రు అంటే ఒక నాయకుల మీద మీరు ఆరోపించే విషయంలో బలంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు సిరుపు నియోజకవర్గంలో ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు బయటకు వచ్చి మాట్లాడలేకపోయారు ప్రతిపక్ష నాయకులారా ఏడిగిపోయినారు సిరుపు నియోజకవర్గ ఎం సిరుపు నియోజకవర్గ యంత్రాంగము ఎంతంగా ఏమైపోయింది ప్రతిపక్ష నాయకులారా మీరు ఏడున్నారు ఈ రోజు ఈ రోజు మీరు వచ్చి మాట్లాడేది ఏ రోజు మా ప్రతిపక్ష నాయకులారా మీరు ఏ సమస్య మీద మాట్లాడిన రయ్యా ఎన్నాళ్ళు మాట్లాడారు ఏ సమస్య మీద మాట్లాడినారు ఎక్కడున్నారు మీరంతా ఇప్పుడు ఆ పురుసుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ ప్రజల మీద మమకరంగా వచ్చింది సిగ్గుపడాలి ప్రతిపక్ష నాయకులు హాస్పిటల్ కోసం దమ్ముగా మాట్లాడింది మేము అంబేద్కర్ వదలం బహుజనం బయటకు వచ్చి నిలదీశం అధికార పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని ఒక ఊపు ఊపి కడిగేసినాం టీవీ ఛానళ్లలో ఎక్కడున్నారు హాస్పిటల్ కోసం మాట్లాడినాం మేము మాట్లాడినాం నేను బయటకు వచ్చి మాట్లాడినా బుద్ధుని విగ్రహం కోసం మీరు మాట్లాడలేదు నేను అంబేద్కర్ బిడ్డగా నేను మాట్లాడినా మీరు మాట్లాడిన రా రోడ్ల మీదకి వచ్చి చొక్కా పట్టి చింపుకొని గుండెలు బద్దలు బద్దలు కొట్టుకొని బయటకు వచ్చి నేను మాట్లాడినా ఎక్కడున్నారు మీరంతా మొద్దు నిద్రపోయిన ప్రతిపక్ష నాయకులారా మీకు కనీసం మీకు మాట్లాడడానికి కొంచెం మనం ఉండాలి ఒక బహుజనం నాకు ఒక ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ లేదు ఒక ఎంపీ సపోర్ట్ లేదు ఏ మేము బయటకు వచ్చి మాట్లాడట్లేదా మేము పోరాటం చేయట్లేదా ఎక్కడున్నారు మీరు మీరంతా బుద్ధుని విగ్రహం కోసము రోడ్డు మీదకి వచ్చి అధికార పక్షాన్ని కబాడుదారా అని చెప్పిన బిడ్డ నేను ప్రతిపక్ష నాయకులారా మీరు ఏం చేసిర్రు ఏ విషయంలో మీరు మాట్లాడినరు మొత్తానికి మీరు ఏ విషయంలో మాట్లాడలేదు కానీ ఇక చెప్తున్న ఇక ముంచు చూపెడతాను గుడిసెలో ఉన్న యువకులు రబ్బర్ చెప్పుకున్న యువకులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి రాజకీయం చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ప్రతిపక్ష నాయకులకు చెప్తా అధికార పక్ష నాయకులకు చెప్తా ఇదే సిరుపు నియోజకవర్గం నా అన్నజనులకు నా నా అక్క జిల్లాలకు ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను ఈ రాజకీయ నాయకులకు సంచును మోసింది మనం చాలు వాళ్ళ జెండాలు మోసింది చాలు వాళ్ళ పల్లకిలు మోసి 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 భుజాలు ఒలిసిపోయినాయి విసుగొచ్చింది అవినీతి అవినీతి రాజ్యం వెళ్తాను కానీ ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను ఈ అవినీతి రాజకీయ నాయకులను తెలంగాణ రాష్ట్రం కావచ్చు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావచ్చు మరి ఎక్కడైనా బహుజనులు ఎక్కడున్నా కూడా ఈ అవినీతి రాజకీయ నాయకులను సమూలంగా ఒక వరదలాగా ఒక తుఫాన్ లాగా ఈ అవినీతి రాజకీయ నాయకులు తన్ని తగలేద్దాం తన్ని తరమెద్దాం సమాజాన్ని సమ సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం ఒక సరికొత్త బాధ్యతతో కూడిన రాజకీయ జవాబుదార తన వ్యవస్థను తీసుకొద్దాం చెప్తున్నా కదా బహుజనుడు దళితుడు ఒక అంబేద్కర్ వాది రోడ్ల మీదకి వచ్చి రాజకీయం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను రేపు వచ్చేది ప్రతిపక్ష నాయకులకు ప్రతిపక్ష నాయకులు అంత సినిమా లేదు కేవలం రోడ్ల మీదకి రోడ్ల మీదకి వచ్చే దమ్ము ధైర్యం మీకు లేదు ఏ విషయాల్లో మీరు బయటకు వచ్చి మాట్లాడలేదు కానీ బలంగా బయటకు వచ్చి మాట్లాడింది అంబేద్కర్ బిడ్డ రేపటి రోజు సిరుపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తొలి ముఖ్యమంత్రి మరి దళితుడు అన్నాడు కానీ దళితులను అడ్డంగా కోసిండు కేసీఆర్ కాకపోతే రాష్ట్రంలో దళితులు లేకపోవచ్చు కానీ రేపు సిరుపు నియోజకవర్గంలో మళ్ళొకసారి చెప్తాను సిరుపు నియోజకవర్గంలో రేపు పరిపాలించేది బహుజన బిడ్డ నీళ్ళు జెండాలు పడతాం నీళ్ళు జెండాలు బట్టి బహుజన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాగా మీ ప్రతిపక్ష నాయకులకు అధికార పక్ష నాయకులకు నేను బహిరంగ చెప్తున్నాను మీరు అనుకుంటారు ఇది రెండు వేల పదహారు కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిది కాదు రెండు వేల ఇరవై నవతరం యువతరం పదునెక్కిన తరం చూపిస్తాం రాజకీయం అంటే చూపిస్తాం ఏ విధంగా చేస్తారో ఇక నుంచి సిరుపు నియోజకవర్గం మొత్తం రానున్న రోజుల్లో ప్రతి గడప గడపకి ప్రతి ఇంటింటికి నీరు జెండాలు పట్టుకొస్తాం అవినీతి కోటలు ముఠా కోటలు బద్దలు కొడతాం ఒక నూతనమైన నూతనమైన నాయకుని ఒక బలమైన నాయకుని ఒక బహుజనుని ఒక దళితుని బయటికి తీసుకొస్తాం నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలి చెప్పన్నా నాయకుడు అంటే వేల వేల కోట్లా వేల కోట్లు తప్ప ఉన్నా సాధారణ దిగువ మధ్యస్థ తరగతి కుటుంబంలో బయటికి నాయకుని తీసుకోవాలి నాయకుడు అంటే ఆకాశం కెళ్ళి దిగి రావాలా మీలాగా ఆకాశం కెళ్ళి దిగి రావాలా నాయకుడు అంటే చొక్క నలిగిపోవాలి బూట్లు ఊడిపోవాలి ఒళ్ళు నలిగిపోవాలి చెప్పులు ఊడిపోవాలి అప్పుడు శ్రమపడి ప్రజల దగ్గర శ్రమపడి అప్పుడు అసెంబ్లీకి వెళ్ళి ఒక్కటి చొక్కలు పట్టి నిలదీస్తే అప్పుడు సిరుపు నియోజకవర్గం ప్రస
ఒక దళితుడు సిరిపు నియోజకవర్గంలో బలమైన నాయకుడికి తీసుకొస్తాం అట్లా తయారు చేస్తాం జై బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కి జై జై హింద్ జై భీమ్